臭小子，没缘还给我！让你能炼化雷元，炼成同雷体，我想那迪特应该不会是你的对手。只要抓住他，我与你共享雷元，<笑>就等你这句话了。把我和迪腾这老家伙的毕生绝学都逼出来，小子，可以死而无憾了。怎么样，还要打吗？不打了，不打了。这片树林危险，可别一个人出来玩。知道了，爹爹。依依，没事吧？我没事，是这个大哥哥救了我。嗯。你是什么人？哎，雪儿。多谢小兄弟救了小女一命。举手之劳而已。在下江雷，是大英城英之武馆的馆主，他们是我的女儿江雪和江茵茵。这些都是我英之武馆的兄弟。啊、在下林动，见过各位。林动小兄弟，应该是从外乡来的吧？正是。我误闯入这片森林，却寻不到出路，不知江馆主能否带我一程？弟弟。我们现在的状况并不好，再带个陌生人，会不会有点太危险了？姐姐，我们就帮帮大哥哥吧。爹爹，嗯，这原本带林动小兄弟走出迷雾森林只是小事一桩，不过实不相瞒，之前我们惹到了一些东西。你若跟着我们，恐怕反而会有危险。嗯，江馆主大可放心。别的不说，我自保的手段还是有一些的。<笑>既然林董小兄弟这么说，那便随我们一起上路。若是顺利的话，想必明天就能走出迷雾森林了。多谢江馆主仗义相助。<笑>林董小兄弟别客气，我们这就出发。一会儿你跟我坐一辆车吧，爹爹，你为何让那小子跟着我们？就不怕他连累我们吗？这个林动应该不简单。哈。什么地方来的呀？怎么你的衣服都破了？还有，你这是要去哪里呀？依依，啊，你过来坐好。嗯。嗯。哎，大哥哥，这是什么呀？这是我的伙伴小严。我可以摸摸他吗？嗯，给你抱抱吧。谢谢大哥哥。小严，小严，林动小兄弟，准备要去哪里啊？啊，我原本是要去大荒郡的，这却没想到被迷雾森林给困住了。大荒郡，想必林动小兄弟也是冲着大荒古碑去的吧？大荒古碑，一般这个时候去大荒郡的人，都是为了前往大荒古碑探宝和修炼的。这
探脑和修炼。那大荒古碑到底是什么地方？啊，具体我也不是很清楚，只是听说，大荒古碑里面是一座远古宗派的遗迹，里面有着数不清的武学秘籍和宝物啊。难道没有强大的氏族将大荒古碑占为己有？林东小兄弟有所不知，大荒古碑有着极强的封印，就算是涅盘境的强者都无法轻易将其撕裂。不过，这封印每隔三年便会有一个最弱期，也是取宝的最好时机。算算时间，就快到大荒古碑封印减弱的时候了。所以啊，我以为林东兄弟也是要前往大荒古碑呢。小子。大荒古碑里既然有远古宗派的遗址，那极有可能与祖符有关。多谢江馆主告知啊！如果有机会，我也想去大荒古碑见识一番。<笑>林东兄弟，大荒古碑可是云集了各个宗派的强者前去争夺。你若这身打扮前去啊，可是不太妥的。<笑>爹爹、啊，你就给大哥哥一套新衣服吧。<笑>茵茵，不要管别人的事。茵<笑>茵提醒的没错。爹，监管主，这就不用费心了。哎，林栋兄弟说的哪里话？你之前救下茵茵，我还没有好好谢你呢。一会儿安顿好了，我便赠你一套战服。这，啊啊、这些东西又跟来了。大家加速，到前方扎营。撤。是。怎么样，林东兄弟，合适吗？哎呦，不错啊！啊！哇，大哥哥好帅！真是多谢江馆主了。哎，林东兄弟，莫要与我客气，不要一口一个馆主的。叫我江雷就好，啊，那我还是称您为江雷老哥吧。好，好，<笑>来，我们喝酒。嗯，这是我们大英城的佳酿，林东兄弟，请。啊<笑><笑>弟弟，不要慌张，大家提高警惕。是。不知江老哥惹上了什么麻烦？哎，我们在森林中采取灵药之时，误杀了迷雾森林霸主、迷雾暴恶王的幼崽，这一图一直被他派出的妖兽追杀。挡住这帮妖兽！是，管住！爹爹，依依也要一起。<笑>等你长大，再和爹爹并肩作战。林东小兄弟，茵茵就麻烦你照看一下了。嗯，江老哥，放心。大家上！冲！爹爹！哎呀，这！爹爹！爹爹！爹爹！林东。希望你能说到做到。嗯。大哥哥，爹爹和姐姐他们会不会有事？依依放心，不会有事的。上！啊啊啊啊啊啊啊啊
兄弟，此次你与我英治武馆的恩情，定当相报。举手之劳而已。谢，谢谢。哇，大哥哥真是太厉害了！哈哈，多亏了林动小兄弟，没了迷雾报恶王的麻烦，这下我们便可顺利走出迷雾森林了。哈哈哈哈。这句话你已经说了十几遍了，不要打扰大哥哥休息。嗯，好吧。
，林动小兄弟，我们马上就要走出迷雾森林了。啊！你看，那便是大英城。林顿兄弟，我们到了。这里便是在下的英之武馆。来，回家了。已经是大荒郡的地界了，江老哥，大荒古碑又在大荒郡的哪个方向？林董兄弟，那可有很长一段路啊！大荒古碑就在这片沙漠的中心。嗯，看来接下来的路程不轻松啊！要穿过这片沙漠可不容易，不如就在我武馆中休息几日。等准备充分了再出发。啊，多谢江老哥，那小弟我就打扰了。林动兄弟，这是说的哪里话？你可是我们的救命恩人呢、啊，哪里谈得上打扰？我还巴不得你多住段日子呢。太好了，太好了！我要和小燕还有林动大哥哥一起玩。雪<笑>儿，你回来了。雪儿，罗山。我们两家不熟，别叫得那么亲热。切！自我血旧武馆进入大英城以来，多次听闻江馆主威名，家父也希望能与江馆主结交，可惜，贵馆一直不太领情呢。哼！你们那世界交往，根本就是挑衅。嗯。哼！这是家父亲手写的挑战书。不知江馆主有没有胆量，明日与家父来个生死战，在擂台上分出个高下。<笑>江馆主不接，难不成是怕了？<笑>也好，是时候分出个高下了。雪儿，我对你的一片深情，你应该知道。您若是好好跟了我。咱们两家就是一家人，一切都好商量。你做梦！江某虽然算不上什么英雄，但出卖女儿的事，绝对不会做。好心提醒江馆主一句，家父半个月前就已经进入造型境大成了。哼，想必明日比试之后，英之武馆可就不在了。弟弟。现在胜负还未定，罗公子未免过于自大了些。哼，坏人！好你个死丫头，我弄死你！这，小子，给我松手！小心我废了你！你这这疼疼疼疼疼疼疼！你小子快松手！你，遮住茵茵的眼睛。来，干！少爷，少爷，你没事吧，少爷？都来这干什么？给我上啊！你，啊！哼，你小子是什么人？这是我们血旧武馆和大英武馆之间的事，你凭什么插手？我是江馆主新收的弟子，当然不能任由你随意侮辱我们大英武馆。我可警告你，你今天要是动了我，就是和整个血秀武馆为敌，我爹是不会放过你的。你现在收手，我就当我就当你是。啊！少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，你们，你们给我等着，我爹定会踏平英之武馆，替我，你们给我等着。没想到一进城就遇到这么糟心的事情，让林东小兄弟见笑了。
，江某实在惭愧啊,啊。江老哥不必自责，方才我一时冲动打伤了罗山，想来血救武馆一定不会善罢甘休。如果有什么需要我的地方，尽管开口。嗯，林董兄弟的这份情谊，江某心领了。不过明日一战，关系到我们英知武馆和血救武馆之间的恩怨。不能再耽误你去大荒古碑之事，爹爹，爹爹，爹爹。嗯，江某还要为明日之战做准备，就不打扰小兄弟休息了。江老哥太客气了，自然是擂台赛要紧。小子在这里，预祝您明日旗开得胜。多谢小兄弟吉言。<笑><笑>嗯，哼，那那个，哎，这等烈酒也能称之为佳酿，真是荒芜之地呀、啊！明日的生死斗，您还是不要去了。眼下您只是造行进小城，那罗舅却已经到了大城的境界。明日一战，绝无胜算。明日一战，我必须去。若是不去。英知武馆的声誉何存？爹爹，你明知道这是去送死。我若不去，血救武馆也不会善罢甘休。明日我若是输了，便会解散英知武馆，你就带着小茵茵远离这是非之地，隐姓埋名，明白了吗？我们可以找帮手啊，林动，林动他一定可以。林动已经帮了我们太多了，不要再给他添麻烦。爹爹，好了，雪儿，我意已决，不必再多说了。天色不早，你也早点歇着吧。造行进大城，和王岩差不多的实力。这家伙，什么人？江雪姑娘，为何深夜至此啊？灵动公子，江雪有一事相求，还请公子务必答应。啊，江姑娘，请讲。明日的生死斗，我爹爹必定不是那罗舅的对手。我，我想请你出手。原来是这样